desde la semana anterior se dio inicio a la obra de recuperación del costado norte-sur del corredor vial entre Malibú y Tres Esquinas, cuyo costo es cercano a los 4 mil millones de pesos, incluida la interventoría y se atiende con recursos propios de la administración municipal. Eh, intervención en, la, en el tramo entre Malibú y Tres Esquinas, dimos inicio hace semana y media, ya hicimos toda la actividad de fresado, ahora lo que sigue es la actividad de excavación, vamos según el cronograma. Esta obra la hacemos todas nosotros y es el tramo sur, el norte-sur, ya el Invías intervino la calzada sur-norte. De manera paralela, se adelantan cinco frentes de obra en diferentes sitios de la ciudad de Armenia en busca de recuperar la malla vial y mejorar la movilidad. Eh, también dimos inicio hace aproximadamente un mes a esta intervención, ya llevamos cinco frentes intervenidos, todos en el centro, ya empezamos a intervenir los, eh, los otros sitios, dentro de los cuales se encuentran rurales y urbanos. Uno muy importante es el vía principal en el barrio Las Colinas, el sector entre el tramo Sur de Maida y el barrio Cooperativo y otros muy importantes tramos que requieren esa intervención. Las obras transcurren de acuerdo a la programación diseñada por la Secretaría de Infraestructura de Armenia y se espera que estén finalizando durante el mes de diciembre del presente año. De esta intervención es de 1.400 millones de pesos y va hasta el mes de diciembre. De igual forma, la intervención del el tramo entre Malibu y Tres Esquinas es una intervención de 4.000 millones de pesos entre obra e interventoría y tiene una duración también hasta el mes de diciembre. fin de conocer la situación actual de los comodatos otorgados por la ciudad de Armenia, la concejala Estefany Gómez solicitó durante las sesiones del Consejo Municipal un informe a la Oficina de Bienes y Suministros de cómo está regulada la entrega de estos comodatos. En este momento en Armenia no detecto, pues digamos, no ha habido una manifestación por parte de Contraloría en ese sentido, pero sí hacía el ejemplo en otros municipios y departamentos donde la Contraloría identifica irregularidades en los manejos de los escenarios eh, del municipio municipio porque casi que tienden a privatizar eh, por parte de los cobros de los comodatarios de esos escenarios. Entonces, digamos, buscando que nos explique el Departamento de Bienes y Suministros cómo están contempladas las administraciones de algunos escenarios, específicamente uno que se va a entregar a una fundación del Barrio Placer. La solicitud se realiza teniendo en cuenta algunas quejas de la comunidad referente al tema de la posible privatización de escenarios públicos entregados a través de comodatos que se realizaron con la Administración Municipal. Pero en ese sentido resulta aún más importante que, eh, y, y no hay que desconocer que estas son unas prácticas que se han dado, digamos, de manera eh, soterrada por debajo de las mesas de este tipo de negociaciones. Esto pues desafortunadamente eh, pasa en estos escenarios públicos, pero entonces por eso se requiere el seguimiento y la vigilancia muy puntual por parte de, de bienes y suministros en el, en el buen ejercicio, en el buen uso de estos escenarios públicos y sobre todo que cumplan con la esencia de estos comodatos y es que sean eh, de acceso libre y permitido para toda la comunidad. Stephanie Gómez destacó la importancia de vigilar el cumplimiento legal de estos comodatos con el fin de evitar prácticas irregulares en el uso de los mismos. Bienvenidos, buenas tardes. Uno de los temas que más eh, resonancia tuvo en las últimas horas en el departamento del Quindío son los hostigamientos en contra del señor diputado Luis Carlos Serna. El último hecho fue cuál. Bienvenido. Eh, muchas gracias, don Jorge. No, fue un ataque que realizaron sobre mi vivienda, eh, donde pues lastimosamente estaban eran mis niñas acompañadas por la señora que nos ayuda y que pues generó pánico en ellas porque yo estaba en una reunión, yo me enteré fue a eso del mediodía y es cuando voy a conocer pues, lo que se presentó. Afortunadamente no fueron sino pues, daños de carácter material que no representan pues, mayor cosa, pero sí el pánico que generan mis hijas sí es lo que establece el gran dolor y la reacción que yo tomo porque ya llega el punto en que uno se cansa de este tipo de situaciones. Y son, tipo, son situaciones que a uno pues, realmente pues, no está, le, le remueve nuevamente todo lo que se ha venido dando. 
eh, y lo digo porque pues ya, ya hemos vivido muchas situaciones como estas en, en términos de familia, y, y, matado la mascota, la otra vez fueron unos tipos armados a, a buscar mis niñas al colegio, entonces revive uno todas estas cosas y la verdad es que ya pues, hay hastío, hay sensación de impotencia y demás y lo que queda es darlo a conocer para que la gente se pues, entere de que se están dando este tipo de, de situación aquí en el Quindío. Diputado, ¿con, eh, ¿con qué impactaron su casa? Piedras, pistola. Vea, no, yo, las niñas escucharon una explosión, pero yo llegué y cuando yo llegué, pues me dicen las niñas, ellas escucharon, fue una explosión, no sé si fue pues la, la rotura del vidrio o qué fue. Eh, por eso, digamos, el impacto en ellas es de eso. Ya lo demás, no sé, porque pues, la señora corrió a limpiar y recoger todo, entonces no había sentido en llamar a, a nadie pues, en, en, eh, pues, para que fuera a hacer alguna otra cosa, otra diligencia. Eh, ya lo que yo hago es adelantar toda la ruta nuevamente, la ruta de protección. Cada siempre toca adelantarla, es, es la condición que queda el registro, por lo menos en las denuncias ante Fiscalía, SIGIN, Defensoría del Pueblo, y, y, y en eso estamos. ¿Sabe una cosa? La solidaridad del pueblo quindiano, todos se sumamos, solidarizamos con usted. Sí, no, muchas gracias. Yo sé que es, y, y he visto, pues, he sentido ese acompañamiento afortunadamente porque es un ejercicio en solitario aquí en la Asamblea Departamental, como único en oposición, pues usted lo ha visto, en, es, es difícil, es difícil, a pesar de que el tiempo va concediendo razones, eh, lo vimos con Proyecta, lo vimos con Salud, lo vimos con el PAE, lo vimos con cada elemento. El tiempo va generando las razones, me va ajustando las razones, pero pues eh, hay que seguir haciendo la labor. Aquí entramos con un propósito y era de trabajar por la gente, por un mejor futuro y, y no claudicamos. ¿Qué dicen las autoridades investigativas? No, 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 realmente pues son las mesas de trabajo que se establecen con, con la denuncia, son las mesas de trabajo, eh, pero pues realmente no hay un pronunciamiento, eso, eso porque no hubo además un, eh, digamos, un, un, una motivación eh, específica, es decir, no hubo una firma de alguien que, que dijera o, o algo que dijera, vea, esto es por o una amenaza previa, ¿no? Simplemente es un acto, pero estos son actos cobardes que se presentan y que tienen esa condición, son anónimas y, y, y son así, es un mensaje que quieren mandar y uno lo entiende buscando intimidar seguramente las actuaciones que uno, que uno ha venido generando. ¿Por las denuncias que ha hecho en las últimas eh, semanas? Seguramente, pues que son muchas y de muchos sectores, pues es, ahí sí que es muy difícil usted decir de dónde pueda venir. Seguimos haciendo el ejercicio en, en todos los ámbitos, en lo ambiental, en lo social, en mi ejercicio como diputado, pues, lo, lo seguiremos haciendo, Jorge. Diputado, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Con la solidaridad de una gran cantidad de quindianos, con el doctor Luis Carlos Cernas, nos despedimos desde la Asamblea del Departamento. Vigilado Supertransporte Desde la Secretaría de Educación de la Ciudad de Armenia se informó que el calendario escolar en la capital quindiana transcurre de forma normal con la prestación de los servicios como el PAE y el transporte de manera regular. Bueno, podemos dar un parte de tranquilidad, estamos cumpliendo con todos los requisitos de la ley, a los estudiantes de acuerdo a nuestras capacidades se le está suministrando el PAE, se le está suministrando el transporte y estamos ayudando a aquellas instituciones educativas que no tienen menaje, a través del señor alcalde les estamos transfiriendo los recursos necesarios para complementar este menaje. 
Secretaría de Educación se refirió también a la situación que se presenta con unas instalaciones del Amparo Santa Cruz por parte del CAS, aclarando que no se dejará a ninguno de estos niños sin recibir sus clases. Lo único que le puedo decir es que esa institución, la sede o la infraestructura no es de nosotros. La infraestructura es de, ese, de esa comunidad y la rectora viene pagando arriendo en esa institución. Nosotros, lo que sí estoy segura es que nosotros no vamos a dejar ningún niño por fuera y esos niños siguen perteneciendo al CAS. Mariana, venga. Señor. Mariana, ya sabe qué hora es. Vamos a trabajar, mi amor. Ya la hora que es. Vea. Espero que nos vaya mejor que ayer. Recuerde que su mamá está enferma y todos los medicamentos soy yo. Aquí la espero, pues, juiciosita. Gracias, don Rodrigo. Bueno, pues. Don Rodrigo, ya llegué. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Oh, muy bien, gracias a Dios. Se nos fue ¿verdad? muy bien. Pues a ver. Uy, qué bien, te fue muy bien, Mariana. Eso es para mí y esto para ti. ¿Y lo de mi mamá? Vea Mariana, aquí se hace lo que yo diga, yo. Si usted no quiere que le pase nada a su mamá y a su familia, a ninguno, calladita mi amor, o yo. Mañana la espero acá, con la misma disposición, o yo. Que le vaya muy bien. Esta es una campaña por la lucha en contra de la trata de personas de la Secretaría de Gobierno y Convivencia de la Alcaldía de Armenia, que es para todos. Este fin de semana retornan a la ciudad de Armenia las tres ciclovías que se realizan todos los domingos para el uso y promoción de la actividad física de los cuyabros en sectores como el Estadio Centenario, la Avenida Centenario y el Bosque. No obstante, eh, estamos con un nuevo programa que se llama Activas tu Barrio, que consiste en llevar pequeñas ciclovías nocturnas entre semana a los barrios. Ya llevamos dos, iniciamos con Bosques de Pinares hace un mes y recién el miércoles pasado estuvimos en el barrio Ciudad Dorada. ¿En qué consiste? Cerrar un espacio de la vía eh, considerable para que puedan hacer uso de bicicleta, de patines, de patineta, para caminar, para trotar y aparte de eso con actividades de actividad física, actividades de recreación y muestras deportivas. El director de Indera realizó un llamado a la comunidad para que se empoderen de los escenarios deportivos a través de la realización de la actividad física para evitar otros usos que en la actualidad se están dando a estos espacios. Eh, esa fue una iniciativa de la Administración Municipal del Alcalde a través del Instituto, pero eh, eso esperamos, que se haga popular la, la iniciativa y nosotros tenemos una alternativa, pero los que deseen este, esta, esta actividad se pueden acercar al Instituto, nos ofrecen el espacio y nosotros miramos la viabilidad técnica porque la idea tampoco es generar un, una congestión vehicular, pero si sí hay espacios donde se pueden hacer esto y como le digo, con total éxito hemos hecho las dos primeras, se llama Activas tu Barrio. Se viene trabajando un nuevo programa denominado Activas tu Barrio, el cual consiste en llevar estas ciclovías a los barrios entre semana y en horario nocturno. Caciques del Quindío continúa sumando en la Copa Profesional de Fútbol de Salón Femenino. El fin de semana anterior alcanzó una nueva victoria en condición de local ante el Club Deportivo Las Socias de Valledupar. Sí, sí, contento. Yo creo que hoy eh, las chicas mostraron que están en un gran nivel, mostraron que son eh, por algo las campeonas nacionales de la Liga Nacional Femenina. Eh, y bueno, yo creo que enfrentamos un gran rival y al final yo creo que la portera de ella salió también figura. Eh, se le dio también la oportunidad a todas las chicas de que jugaran de, de acá de la casa y bueno, al final se marcaron los goles y esto nos deja como líderes del grupo. Gracias a, a las compañeras que estamos muy comprometidas eh, con el trabajo del profe, con los trabajos de las directivas, entonces estamos muy comprometidas y es gracias a eso. 
eh, muy contentos por este triunfo. Sabemos que estas muchachas han venido realizando un excelente trabajo, eh, cada vez consolidándose más como un buen equipo, como una buena familia, y pues lo siguen demostrando en la cancha, frente a cada encuentro. Por su parte, el equipo visitante, a pesar de la derrota, mostró un buen trabajo en el campo de juego, donde sin duda alguna la portera fue una de las figuras más destacadas en el encuentro. No, pues primero que todo darle las gracias a Dios por un juego más. No fue el resultado que esperábamos, pero nada, toca seguir adelante y seguir preparando lo que se viene. Eh, bueno, sí, como dices tú, eh, fue un partido un poco difícil. Eh, no manejamos el desespero, el planteamiento que el profe nos dijo, un poco desesperadas las jugadoras, pero bueno, la idea es aquí seguir mejorando. Este, no es excusa que somos la primera vez que estamos en esto, pero sabemos que, que a partir de hoy y, y los partidos que se vienen vamos a, a mejorar y vamos a dar lo mejor de nosotras. A recordar que este grupo de jugadoras de caciques del Quindío son la base de la selección Quindío, que hace poco se coronó campeona nacional mayores en Antioquia y que estarán disputando cupo para los Juegos Nacionales del próximo año. La síntesis es que Cortuloa, digamos que en lo futbolístico hay muchísimas cosas buenas, en cuanto al orden, en cuanto a proponer, en cuanto a, a ir a buscar, y, y hay detalles puntuales que, que los rivales están aprovechando. Y, y la autocrítica es que tenemos que dar mucho más todavía de nosotros, Estamos a, todavía hay tiempo de, de encaminar esto, pero... Pero solo depende de nosotros, el profe o los profes nos dan las herramientas y a veces nosotros por, por malas decisiones dentro de la cancha no, no hacemos las cosas como las tenemos que hacer. Eh, duele mucho, estamos en un, una situación que cualquier error eh, no, no, nos convierte, entonces mejorar mucho, trabajar mucho más todavía y, y empezar a quejarnos menos. Porque no tenemos solidez defensiva, yo creo que no, no somos sólidos defensivamente y hemos tenido... Decisiones individuales que, que dan directamente sobre el resultado. Por eso no hemos podido sumar de a tres. Entonces uno paga un precio alto, ¿no? Digamos la experiencia, no la experiencia desde lo individual, la experiencia desde lo colectivo del, del equipo de estar jugando estas instancias y estar jugando lo que nos tenemos que jugar. El descenso se marca siempre hasta la última fecha, entonces hasta la última fecha tenemos que, que dar batalla. Nosotros sabemos que haciendo 22, 23 puntos... Vamos a estar peleando eh, en, la, en la parte baja, pero vamos a estar fuera del descenso. Pero sabemos que tenemos que dar mucho más porque nuestra meta no, no es solo salvar el descenso. Vinimos con un objetivo puntual y es de mantener a Cortuloa en la, en la categoría. Eh, a hoy los resultados no nos, no nos lo avalan, pero hay camino por recorrer. Eh, es una situación que hubiese, así se hubiese ganado hoy o se hubiese sumado, que era lo que veníamos a buscar, no se solucionaba hoy. Entonces nosotros tenemos la fuerza mental, las ganas y los deseos de transformar todo lo que está pasando, pero también entendemos que, que fútbol y que en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Entonces yo no voy a renunciar. Vine a hablar de esta rueda de prensa, de todo lo que tiene que ver con el juego y a dar las explicaciones, pero no se me ha pasado por la cabeza eso. Vamos a volar, con Viva a volar Compra ya tus tiquetes, super bajo costo vas a encontrar Vamos a volar, con Viva a volar Mucho gusto somos Viva y juntos vámonos a volar Vigilado Supertransporte bueno, bueno, bueno. Ya sé que tienes una idea de lo que somos. Y es que se empieza por un sueño. En 1999 nació el nuestro, el primer parque temático agropecuario del mundo. Una filosofía como hilo conductor de un territorio en las montañas del eje cafetero, arropado por los saberes ancestrales de la cultura quimbaya. Somos un lugar de resignificación de saberes, desde lo manual, lo práctico, lo artesanal, lo artístico, lo comercial, lo natural, pero sobre todo desde lo elemental, la tierra. Somos la idea eterna de que sin campo no hay ni habrá nunca una ciudad.
Mariana, venga. Señor. La gente ya sabe qué hora es. No más trabajar, mi amor. Ya la hora que es. Vea. Espero que nos vaya mejor que ayer. Recuerde que su mamá está enferma y todos los medicamentos soy yo. Aquí la espero, pues, juiciosita. Gracias, don Rodrigo. Bueno, pues. Don Rodrigo, ya llegué. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Oh, muy bien, gracias a Dios. Se nos fue ¿verdad? muy bien. Vamos a ver. Uy, qué bien, te fue muy bien, Mariana. Eso es para mí. Y esto para ti. ¿Y lo de mi mamá? Vea Mariana, aquí se hace lo que yo diga, yo. Si usted no quiere que le pase nada a su mamá y a su familia, a ninguno, calladita mi amor, o yo. Mañana la espero acá, con la misma disposición, o yo. Que le vaya muy bien. Esta es una campaña por la lucha en contra de la trata de personas de la Secretaría de Gobierno y Convivencia de la Alcaldía de Armenia, que es para todos. La visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la isla de San Andrés desató controversia, no por los proyectos que propuso, sino por el sobrecosto en la reconstrucción de la isla luego del paso del huracán Iota, lanzando fuertes críticas al expresidente Iván Duque. ¿Cómo puede valer en Providencia una casa en concreto, con tejas de zinc muchas veces, algo de estructura de acero, 600 millones de pesos? El expresidente Iván Duque, quien había prometido guardar silencio, se anticipó a las críticas y antes de que Petro aterrizara en Providencia, publicó videos en los que calificaba como exitosa la reconstrucción de ese municipio tras el paso de Iota. Totalmente. Yo me hacía preguntas, esta es mi casa, esta es mi casa, papi, tenemos casa. En noviembre del año pasado, el gobierno Duque había entregado una rendición de cuentas sobre la reconstrucción de la isla. Para entonces, expuso que había reparado y reconstruido 962 casas de las 1.787 que habían resultado afectadas por Iota. El gobierno Petro también advirtió que durante la gestión del presidente Duque no se reconstruyó el hospital, que tenía como fecha de entrega marzo de este año, y que algunos escenarios deportivos tampoco fueron intervenidos tras Iota. 